ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேச்சுலர்ஸ் கிச்சன் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்பொங்கல் தான் பண்ண போகிறோம் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு இது நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் கால் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு நாலு டு அஞ்சு கேஷும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல அப்புறம் கருவேப்பில இந்த பொ இந்த பொங்கல் வந்து தாளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெய்யில் தான் தாளிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நெய் இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து நெய் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சரிசி பச்சரிசி அண்டு பாசிப்பருப்பு தேவை இப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க நான் வந்து பச்சரிசி தான் பொங்கலுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ பச்சரிசி வந்து நான் எனக்கு வந்து இந்த டம்ளரில் அளந்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த டம்ளரால் அளக்கிறீங்களோ அந்த டம்ளரில் பாதி ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் பச்சை பச்சரிசி போட்டுக்கிறேன் போடுறேன் கோபுரமாக போ தட்டி தான் போடுறேன் கோபுரமாக போடலை ஸோ இப்போ இந்த வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நம்ம சிறு பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பாசிப்பருப்பு அது வந்து அதுதான் இந்த பொங்கலுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து அரை டம்ளர் போடணும் அரை டம்ளர் போடணும் இப்போ இது ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி குக்கரில் வைக்க வேண்டியதான் இப்போ நான் அதை வாஷ் பண்ணி குக்கரில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் வாஷ் பண்ணியாச்சு ஒரு டம்ளர் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும்னு இப்போ பொங்கல் வந்து நம்மளுக்கு குலைவாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு டம்ளர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டம்ளருக்கு வந்து ரெண்டரை ஊற்றுறேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ வந்து நான் ஒன்றரை டம்ளர் போட்டிருக்கேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு டம்ளர் நாலுலேருந்து அஞ்சு டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இது குக்கரில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்தோம்னா நல்ல குலைவாக ரெடி வச்சுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வந்து பொங்கல் வந்து அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் டு ஆஃப் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வேணும்னா நிறைய கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நெய் உருகின உடனே இதில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிற பொருள்லாம் போட்டு தாளிக்க வேண்டிதான் இப்போ இதில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா பொரியட்டும் ஜீரகம் அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கும் உங்களுக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நான் வதக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த நெய்யோட வாசனை வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு நல்ல ஒரு பட்பட்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மிளகு மிளகும் நல்லா பொரியணும் உங்களுக்கு மிளகும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிளகும் நல்லா பொரியும் அதுவும் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நார்மலாக போட்ட மிளகுக்கும் பொறிஞ்ச மிளகுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்காக நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முந்திரி போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா ரோஸ்டடாக வதங்கட்டும் பாருங்க நல்ல முந்திரி பருப்பெல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அது நல்லா இதாகிடும் உங்களுக்கு இதில் வந்து இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே இஞ்சி போடுவாங்க பட் ஆனால் நான் இஞ்சி சேர்க்கலை பட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து பொங்கலில் போட்டு கிண்ட வேண்டிதான் பாருங்கள் பொங்கல் வந்து நல்ல பருப்பு இது அரிசி எல்லாமே நல்ல குழஞ்சி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி லிக்விடாக இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் இன்னும் உப்பெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணலை இனிமேல் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற இந்த மிளகு ஜீரகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வேணால் குக்கரில் போடும்போதே கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் இறக்கணுன்னே செய்வேன் அந்த குக்கர்லேயே கூட நீங்கள் கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்விங் பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இந்த கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா ஆற ஆற வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கிடும் ஸோ அப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே எனக்கு வந்து அவ்வளோ நல்ல பொங்கல் டேஸ்ட் வாசனையாக நல்லா இருக்குது இந்த பருப்பு இது எல்லாமே பாருங்
இப்ப வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த இந்த பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி இட்லி சாம்பார் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து இந்த தேங்காய் சட்னியும் கேர்டும் வச்சிருக்கேன் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் இந்த கேர்ட்ல வந்து பிஞ்சு சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மடிக்காரா பூந்தி மிக்சர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து வந்து நீங்க இந்த மாதிரி டாப்பிங் போட்டுட்டு அதுல எடுத்து நீங்க சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த தேங்காய் சட்னில என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பச்சை மிளகா உப்பு அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல இந்த பொங்கலுக்கு இதுதான் ரொம்ப நல்ல பெஸ்ட் காம்பினேஷனா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அப்படியே இதுல சாம்பார் கூட நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் இப்படிதான் சர்வ் பண்றேன் சோ இந்த மாதிரி இந்த கேர்ட்ல ஆல்ரெடி ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ இது வந்து இது நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் இது வீட்லயே வர ஊத்தின தயிர் தான் உங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இது வந்து ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் இது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே கண்டிப்பா நீங்க உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க பேச்சுலர்ஸ் கிச்சன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு ரெசிபியோட வேற ஒரு வீடியோல நான் பாக்குறேன் Thank you. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, 